ఇస్తు పేరట అభిషేక సమయం ప్రేక్షకులకు శుభాభివందనములు ఒక క్షణం కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడా నీ పాదములకు స్తోత్రములు ఈ దిన వాక్యము చేత మీరు మాతో మాట్లాడి నీ మార్గమందు మమ్మల్ని స్థిరపరచుమని యేసు క్రిస్తతి శ్రేష్టమైన ఆమెను అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి ఆమె నేటి వాక్య ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధాత్ముడు నా హృదయమందు ఉంచినటువంటి లేఖన భాగం ఆది కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనం ఇదిగో నా కుమారుని సువాసన యహోవా దీవించిన చేని సువాసన వలె ఉన్నది ఆకాశపు మంచును భూ సారమును విస్తార ధాన్యమును ద్రాక్ష రసమును దేవుడు నీకు అనుగ్రహించును ఈ వాక్య భాగంలో తండ్రి అయిన ఇసాకు యాకోబును దీవిస్తూ అతని చేనిలో చేను అనగా పొలము పొలము అనగా జీవితము జీవితమునకు సాదృశ్యము ఈ జీవితమును నడిపించే హృదయానికి కూడా సాదృశ్యము పొలము అనగా యాకోబు యొక్క చేను అనగా అతని పొలము అతని హృదయము అతని జీవితము ఆకాశపు మంచును కలిగి ఉన్నట్లుగా ఈ వాక్య ధ్యానంలో మనం తెలుసుకొని చిన్నాం అలాగే యోగు గ్రంథంలో కూడా ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనంలో నా వేళ్ల చుట్టూ నీళ్లు వ్యాపించును మంచు నా కొమ్మల మీద నిలుచును అని మాట్లాడుతున్నాడు యోబు యోబు జీవితంలో కూడా తన వ్రేళ్లు నీళ్లతో వ్యాపింపబడ్డాయట ఆ తర్వాత అతని కొమ్మల మీద మంచు నిలిచిందని ఆయన చెబుతున్నాడు యోబు జీవితంలో అనేక శారీరక శ్రమలు ఇబ్బందులు కలిగినప్పటికీ అతడు మంచుతో కప్పబడి నీళ్లతో అతని వేళ్లు కప్పబడి ఉన్నందువలన అతనికి ఫలభరితమైన జీవితం రెండంతల ఆశీర్వాదం వచ్చినట్లుగా దేవుని యొక్క లేఖనం సెలవిస్తుంది మొదటి పేతురు నాలుగు పద్నాలుగులో క్రీస్తు నామము నిమిత్తము మీరు నిందల పాలైన ఎడల మహిమాస్వరూపయోగు ఆత్మ మీ మీద నిలుచుచున్నాడు గనుక మీరు ధన్యులు అన్న వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ విధంగా భక్తుల జీవితాల్లో ఆధ్యాత్మిక ఫలభరితమైన జీవితం రెండంతల ఆశీర్వాదం కలిగినటువంటి జీవితం అనేక సమస్యలలో శారీరక ఇబ్బందులలో కూడా దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టి ఆత్మ ప్రత్యక్షతలు పొందుకొనగలిగిన ఫలభరితమైన జీవితం మంచు కురవడం ద్వారా మంచుతో కూడిన జీవితాలు వారికి ఉండడం వలన వారి పొలములు వారి హృదయములు వారి జీవితములు మంచు కురిసినవిగా ఉండటం వలన వారు ఆశీర్వదింపబడ్డారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మంచు దేవునికి సాదృశ్యం అని ఆలోచన చేస్తే మంచు పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యం మంచు పడితేనే పొలములో ఉన్న ప్రతి మొక్కకు బలము ఫలభరితమైన జీవితము అలాగే మంచు పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యం ఏ ఏ వ్యక్తి జీవితంలో మంచు అనే పరిశుద్ధాత్ముడు కురుస్తారో ఏ ఏ వ్యక్తి హృదయంలో మంచు అనే పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రవహిస్తాడో ఏ ఏ జీవితం మీద మంచు అనే పరిశుద్ధాత్ముడు అల్లాడుతాడో ఆ జీవితంలో ఆత్మ ప్రత్యక్షతలు ఆశీర్వాదాలు కలిగి ఉంటారని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది చాలామంది తమ జీవితంలో అన్ని సుఖ సౌఖ్యాలు అన్ని సౌకర్యాలు ఉద్యోగములు ఈ లోకపు స్టేటస్ అన్ని ఉన్నప్పటికీ ఎలా లాంటి ఆత్మీయ ప్రత్యక్షత లేకుండా ఆత్మఫల భాగములు లేకుండా కృపా వరములు లేకుండా దేవుని ఆశీర్వాదము లేకుండా దేవునితో సహవాసము లేకుండా ఈ లోకంలో ఎడారి బ్రతుకులు మంచు కురవని బ్రతుకులుగా బ్రతుకుతున్నారు ఈనాటి అంశం మంచు కురవని పొలములు మంచు కురవని పొలములు యేసుక్రీస్తు తన జీవితంలో మాట్లాడుతూ పరమ గీతములు ఐదు రెండులో సొలోమోను యేసుక్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఈ మాట పలుకుతున్నాడు నా తల మంచుకు తడిసినది అని వ్రాయబడి ఉన్నది అలాగే ఏషియా అరవై ఒకటి ఒకటిలో ప్రభువుకు యహోవా ఆత్మ నా మీదకు వచ్చి ఉన్నది అని వ్రాయబడి ఉన్నది కనుక యేసుక్రీస్తు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలో నరావతారిగా సంచరించిన దినములలో మంచు ఆయన మీద ఎల్లప్పుడూ కుమ్మరింపబడుతూ ఆత్మతో ఆయన అల్లాడింపబడుతూ ఆత్మపూర్ణుడై ఆత్మ వశములో తాను చేసిన ప్రతి దాంట్లో ఫలభరితమైన జీవితాన్ని తన పరిచయంలో కూడా ఫలభరితమైన జీవితాన్ని దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రత్యక్షతలను ఆయన పొందుకున్నట్టుగా సక్సెస్ఫుల్ జీవితం ఆయన జీవించినట్టుగా దేవుని యొక్క లేఖనం సెలవిస్తుంది ఇకపోతే మంచు కురువని పొలములకు పరిశుద్ధ గ్రంథములో కొన్ని సాదృశ్యములుగా ఉన్నటువంటి జీవితాలు మనం చూడగలుగుతున్నాం మొదటిగా ఏషావు మంచు కురువని పొలము తో సాదృశ్యమైన జీవితం కలిగినటువంటి ఏషావు జీవితాన్ని ఆది కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచనంలో ఇలాగూ చదువుచున్నాము నీ నివాసము పైనుండి పడు ఆకాశపు మంచు లేకయే ఉండును ఏషావు జీవితములో ఏషావు పొలములో మంచు లేకనే ఉండును అని అక్కడ శాపవచనాన్ని మనం వింటున్నాం దానికి కారణం హెబ్రిలకు వ్రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదహారవ వచనం 
కోటి కొరకు జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేసినట్టుగా వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే అతడు వ్యభిచార పూరితమైన జీవితాన్ని జీవించినట్టుగా వ్రాయబడినది అలాగే తన సహోదరుని మీద ఎల్లప్పుడూ పగ ద్వేషము కలిగిన వాడుగా జీవిస్తున్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది మనము ఇతరుల మీద ఈర్ష పగ ద్వేషము పెట్టుకున్నా మన జీవితంలో వాక్యానుసారమైన పరిశుద్ధత లేకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ మంచు మన జీవితంలో ఉండదు దాని ద్వారా దేవునితో సహవాసము చేయలేము మనము దేవునిలో ఎదగలేము ఫలభరితంగా జీవించలేము ఇలాంటి ఆలోచనలు ఇలాంటి లక్షణములు ఇలాంటి జీవితం ఈ వాక్యం వింటున్న నీకు నాకు ఉన్నట్లయితే మనము కడుక్కుందాం శుద్ధీకరించుకుందాం పరిశుద్ధపరచుకుందాం మన మార్గంలో సరళము చేసుకుని మంచు కురిసిన పొలములుగా మనము జీవించాలని ఏషావు లాంటి మంచు కురవని పొలముగా మనం ఉండకూడదని పరిశుద్ధాత్ముడు ఈరోజు మనని హెచ్చరిస్తున్నాడు రెండవ ఉదాహరణ మంచు కురవని పొలము లాంటి జీవితమునకు రెండవ ఉదాహరణ సౌలు రాజు రెండవ సమయలు గ్రంథం ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటవ వచనంలో దావీదు సౌలు యొక్క పొలమును గురించి చెబుతున్నాడు మీ మీద మంచైనను వర్షమైనను లేకపోవునుగాక అని సౌలు యొక్క పొలముల గురించి దావీదు పలుకుతున్నాడు కారణం ఏమిటంటే అతడు దేవుడు కోరుకున్న అభిషక్తుడైన దావీదు మీద పగపోని అతన్ని చంపాలని నిరంతరం పగ ద్వేషం అసూయతో అతడు నిలిచిపోయినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక అతడు దేవుని మంచు కలిగిన జీవితము లేక దురాత్మ పై నుండి వచ్చి అతన్ని విరపించిన జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాం సో మంచు కురువని పొలముల లాంటి జీవితం సౌలు రాజు యొక్క జీవితం ఇంతకీ మంచు అనగా ఏమిటి నిర్గమ కాండం పదహారవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఇస్రాయేలీల పాలము చుట్టూ మంచు పడి ఉండెను ఆ మంచు ఈగిరిపోయిన తర్వాత మన్నాగా మారెను ఆ మన్న దేనికి సాదృశ్యం మన్న ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తుకు జీవపు రొట్టెగా జీవపు మన్నాగా ఈ లోకానికి దిగి వచ్చినటువంటి క్రీస్తుకు సాదృశ్యం క్రీస్తు ఈ లోకమునకు రాకముందు మొట్టమొదటిగా ఏమై ఉన్నాడు అనగా మంచులో నుండి మన్నా వచ్చినట్టు పరిశుద్ధాత్మనిలో నుండి యేసు ప్రభు వచ్చారు మరియ గర్భము మీద మంచు అల్లాడినప్పుడు మంచు కురిసినప్పుడు సర్వోన్నతుని ఆత్మ మరియ మీద కమ్ముకున్నప్పుడు ఆ మంచులో నుండి వచ్చినటువంటి మన్నా వలె యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉద్భవించినట్టు పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా యేసు క్రీస్తుకు రూపం ఏర్పడినట్లు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే ఆత్మీయ ఇస్రాయేలీలైన ఈ తరములో విశ్వాసులు కూడా అలాగుండవలనని దేవుని యొక్క చిత్తం గలతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉన్నది నా పిల్లలారా క్రీస్తు స్వరూపము మీ అందు ఏర్పడు వరకు మీ విషయమై నాకు మరలా మరలా ప్రసవ వేదన కలుగుచున్నదని పౌలు గలతీ సంఘం గురించి వాపోతున్నారు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ చెల్లి తమ్ముడు అక్క అన్నయ్య మన జీవితాలు కూడా మంచు కురిసిన జీవితాలుగా ఉండాలని ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకములో మనము క్రీస్తు రూపము దాకా వెళ్ళి ఫలభరితమైన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో దేవుని కొరకు జీవించాలని యేసు ప్రభు మన పట్ల తన చిత్తమును కలిగి ఉన్నారు అందుకే నీతో నాతో ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు సో ఆత్మీయ ఇష్రాయేలీలుగా ప్రతి విశ్వాసీ జీవితం మంచు కురిసిన పొలముగా మంచు కురిసిన ఆత్మ కలిగిన వారుగా మంచు కురిసిన హృదయము కలిగిన వారుగా మంచు కురిసిన జీవిత విధానము కలిగిన వారుగా మనం ఉండాలని పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని కోరుచున్నారు అయితే దానికి సాదృశ్యంగా అపోసులకారం రెండవ అధ్యాయంలో మంచు కురిసిన పొలములు మంచు కురిసిన పొలములు మేడగదిలో నూట ఇరవై మంది కూర్చున్నప్పుడు ఆకాశం నుండి పరిశుద్ధాత్మనే మంచు వారు పొందుకొని శక్తి కలిగి కృపావరములు కలిగి ఆత్మఫల భాగములు కలిగి ఈ లోకములో భూలోకమును తలక్రిందులు చేసేంత ఫలభరితమైన జీవితాన్ని దేవుని చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చగలిగిన జీవితాన్ని వారు పొందుకున్నారు ఈ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని డబ్బిచ్చి పొందుకోవాలనుకున్నాడు ఒక వ్యక్తి అపోస్తుల కార్యం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనంలో సీమోను అనే గారడివాడు అపోస్తుల యొక్కకు వచ్చి డబ్బు సంచి వారి చేతిలో పెట్టి మీరు ఎవరి మీద చేతులుంచితే వారి మీద పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తున్నారు కదా నేను కూడా ఎవరి మీద చేతులుంచితే వారి మీద పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చేలాగున నాకు అధికారం ఇవ్వండి అని అన్నప్పుడు పేతురు గారు చెప్పారు నీవు ఘోర దుష్టత్వంలో ఉన్నావు నీకు పరిశుద్ధాత్మలో పాలు లేదు నువ్వు డబ్బుతో పరిశుద్ధాత్మ 
తను కొనాలనుకుంటున్నావని అతన్ని గద్దించినట్టుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియ చెల్లి ప్రియ తమ్ముడు ప్రతి ఒక్క విశ్వాసతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నది ఏమిటంటే డబ్బు ద్వారా అందము ద్వారా స్టేటస్ ద్వారా మనము పరిశుద్ధాత్మ మంచును కోరుకోలేము ఎహోవా ఆశీర్వాదము ఐశ్వర్యం ఇచ్చును నరుల కష్టార్జితం చేత అది ఎక్కువ చేయబడదని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈ లోకంలో మనము ఫలభరితమైన జీవితం కావాలి అంటే మన జీవితాల్లో మంచు కురవాలి పరిశుద్ధాత్మడు మనలో కురవాలి అందుకే పేతురు గారు అంటారు మారు మనస్సు పొందుము ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను కరుణిస్తే కరుణిస్తాడేమో అని మరి గారడి సీమోనుతో మాట్లాడినట్లుగా చూస్తున్నాం సో మారు మనస్సు లేకపోతే మంచు లేదు మంచు లేకపోతే ఫలము లేదు మన జీవితాల్లో పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మరి మంచు కురిసిన జీవితాలే కాకుండా మంచు కురిసిన సంఘాలు కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు అపోసుల కార్యములు ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచనాలు చూస్తే సమరయ్యలో పరిశుద్ధాత్మ మంచు కురిసినట్లుగా ఉంది సమరయ సంఘం పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకము కలిగి మంచు కురిసిన పొలముగా ఫలభరితం అయింది అలాగే రెండవదిగా అపోసుల కార్యం పదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగు నుంచి నలభై ఆరు వరకు చదివితే కొర్నేలి ఇంట్లో కూడా ఉన్నటువంటి సమూహం అంతటి మీద అతని ముఖ్య స్నేహితుల మీద బంధువుల మీద అతడు ఆ కూడికకు పరిశుద్ధాత్మని కొరకు కనిపెట్టే కూడిక కొరకు పిలువబడిన వారందరి మీద మంచు కురిసి నూతనమైన ఆత్మీయ ఫలభరితమైన జీవితాన్ని వారు పొందుకున్నారు ఆ కొర్నేలి ఇల్లు మంచు కురిసిన పొలముగా వర్ధిల్లింది అలాగే మూడవదిగా అపోసుల కార్యం పదమూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు చదివితే అంతి ఒక సంఘంలో కూడా ప్రవక్తలు బోధకులు అపోస్తలు అందరూ కలిసి కూర్చుని ప్రార్థన చేస్తుండగా మంచు కురిసింది మంచు ద్వారా మాట బయలు వెళ్ళింది మంచు ద్వారా ఆ మాటలో నుండి మిషనరీలు బయలుదేరారు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిగా అంతి ఒక సంఘం ప్రపంచానికి మిషనరీలను అందించిన సంఘంగా మంచు కురిసిన పొలంగా ఫలభరితమైన పొలముగా అది ఆశీర్వదించబడింది అలాగే నాలుగవదిగా అపోస్తుల కార్యం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు వరకు చదివినట్లయితే ఎఫేసు సంఘంలో కూడా పౌలు గారు వెళ్ళి ఆ పౌలు గారు మరి సంఘాన్ని దర్శించినప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారందరి మీద ఎఫేసు సంఘస్తులందరి మీద మంచు కురిసినట్లుగా వారు దేవుని కొరకు ఫలభరితమైన జీవితం జీవించినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక మరి ఆత్మలేని సంఘాలు మంచు కురువని సంఘాలు మంచు కురువని పొలాలు ఆత్మలేని జీవితాలు మంచు కురువని పొలాలు ఆత్మ లేని హృదయాలు మంచు కురవని హృదయాలు కనుక పరమగీతములు ఐదు రెండులో చూస్తే మన ప్రభువు తల మీద మంచు ఉన్నదట ఆ మంచుకు ఆయన తల తడిసిపోయినదట అపోసులకర రెండవ అధ్యాయంలో కూడా అపోసుల తల మీద మంచు కురిసినది ఆ మంచులో ఆ అగ్ని జ్వాలల్లో ఆ ఆయన ఆత్మ అభిషేకంలో వారు ఫలభరితమైన జీవితాన్ని పొందుకున్నట్టు దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నేడు మన సంఘాలు మన విశ్వాసులు మన సహోదరులు మన ఇంట్లో కుటుంబీకులు మన గ్రామము మన రాష్ట్రము మన దేశము మంచు కురిసిన పొలములుగా ఉండాలని పరిశుద్ధాత్ముడు కోరుతున్నాడు కనుక మంచు కురిసిన పొలముగా నీ జీవితం నీ కుటుంబం నీ సంఘం నీ దేశం ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి మారు మనస్సు పొందాలి దేవునికి ఇష్టం లేని చూపులు మాటలు ప్రవర్తనలు ఆలోచనలు ఆయన రక్తంలో ఒప్పుకొని కడిగి వేసుకోవాలి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన నీతిని పట్టుకొని పశ్చాత్తాపమైన హృదయంతో విరిగి నలిగిన హృదయంతో కన్నీళ్లతో ఆయన పాదాలు కడిగి మన దోషములు ఒప్పుకొని బ్యాప్టిజం తీసుకొని సంఘములో చేరాలి సంఘములో చేరినంత మాత్రాన సరిపోదు కానీ నామకార్థ క్రైస్తవ జీవితమును వదిలిపెట్టి మరొక అడుగు ముందుకు వేసి పరిశుద్ధాత్మని కొరకు ఆ మంచు కొరకు కనిపెట్టే జీవితం మనకు కావాలి దానికి అడ్డుగా ఉన్నటువంటి ఆచారాలు సంప్రదాయాలు సిద్ధాంతాలు డినామినేషన్ భేదాలు డిగ్రీలు స్టేటస్లు స్టైల్స్ ఫ్యాషన్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి పరిశుద్ధాత్మ కొరకు కనిపెట్టి పొందుకునే జీవితం కొరకు దేవుడు వేచి ఉన్నాడు యోవేలు గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో నేను సర్వ జనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని ప్రభు వాగ్దానం చేశాడు ఆ వాగ్దాన నెరవేర్పు కొరకు ఎవరైతే కనిపెట్టి ఉపవాసము చేసి ప్రతి దోషాన్ని ఒప్పుకొని పరిశుద్ధాత్మను ఒప్పించిన ప్రతి ఒక్క పాపమును ఒప్పుకొని పరిశుద్ధమైన జీవితంలోనికి వచ్చి కనిపెడతారో వారందరి మీదకి దేవుని ఆత్మభిషేకం ఆయన మంచు కురవబోతుంది ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నీ జీవితంలో ఎలాంటి ఫలము లేకుండా బాధపడుతున్నావా ప్రార్థన చేస్తున్నా దేవుని యొక్క స్వరం వినలేకపోతున్నావా బైబిల్ చదువుతున్నా అది నీకు సరిగా అర్థం కావటం లేదా భక్తిగా ఉండాలని తీర్మానాలు తీసుకున్నా ఆ భక్తిలో స్థిరంగా నిలబడలేకపోతున్నావా దండం చేసి చెప్తున్నాను దయచేసి మన జీవితాల్ని దేవునికి అప్పగించుకుందాం 
మంచు సిద్ధముగా ఉన్నది కృపాకాలం ఆసన్నమైనది ఆయన రాకడ సమీపముగా ఉన్నది ప్రియ చెల్లి తమ్ముడు అక్క అన్నయ్య దయచేసి నీ జీవితాన్ని ఇప్పటికైనా దేవునికి సమర్పించు నా జీవితంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటవ తేదీ పగలు మూడు గంటలకు నేను ప్రార్థన చేస్తుండగా నా రూములోనికి దేవుని యొక్క మేఘపు మంచు దిగి రావడం నేను అనుభవించాను నా జీవితంలో నా శరీరంలో కరెంటు షాక్ లాంటి శక్తి నా నాలుగకు అగ్ని నాలుగు టచ్ అయ్యి అన్య భాషల వాక్ శక్తి నేను పొందుకొని చుండగా దేవుడు నాతో మాట్లాడి తన మంచు కురిసిన పొలముగా నా జీవితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించారు నేను ఎప్పుడైతే ఆ పరిశుద్ధాత్మ మంచును పొందుకున్నానో అది మొదలుకొని ఎడారి లాంటి నా జీవితం పెంట కుప్ప మీద పురుగు లాంటి నా జీవితం అనేకులకు ఫలభరితంగా కనిపించటానికి దేవుడు ఈ అయోగ్యరాల్ని లేవనెత్తాడు ఈరోజు మీరు ఏ విధంగానైతే మీరు నన్ను చూస్తున్నారో దానికి కారణం ఆయన నా మీద కురిపించిన మంచు ఆ మంచు నన్ను బలపరిచింది తల్లి వలె నన్ను ఆదరించింది తండ్రి వలె సంరక్షించింది తన నిర్దోషమైన రక్తం చేత నన్ను కడిగింది తన శక్తి చేత నన్ను నింపింది తన ప్రేమను నాలో కుమ్మరించింది ఆయన ఇచ్చిన ప్రేమ ద్వారా ఆయన ఇచ్చిన శక్తి ద్వారా ఆయన ఇచ్చిన వరముల ద్వారా ఆయన ఇచ్చిన ఆత్మఫల భాగముల ద్వారా అనేకులను సంపాదించుటకు దేవుని కొరకు మండించబడటకు ఆత్మ ప్రత్యక్షతలను పొందుకొనటకు దయ్యములు వెళ్ళగొట్టటకు రోగులను స్వస్థపరచుటకు వెళ్ళిన ప్రతి చోట ఆయన అగ్నిని ఆయన మంచును ప్రతి చెల్లి మీద తమ్ముని మీద అక్క మీద అన్న మీద కురిపించుటకు దేవుడు నాకు ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించాడు ఈ వాక్యం ఏంటి నీవు కూడా మంచు కురవని పొలముగా ఉన్నట్లయితే నీ జీవితం మంచు కురవని పొలముగా ఉన్నట్లయితే అప్పగించుకో ఈ స్థుతి ఆరాధనలో ప్రతి దోషాన్ని నీ ఒప్పుకో ఇప్పుడే ఒప్పుకో దేవునికి ఇష్టం లేని అన్ని ఒప్పుకో ఎన్నెన్ని తీర్మానాలు చేసి నువ్వు వెనక్కి తిరిగి వాటన్నిటిని జ్ఞాపకం చేసుకో నీ పాపపు జీవితాన్ని మానేయి నీ చుట్టాలు బంధువులు కులపు కట్లు మతపు కట్లు వీటన్నిటినీ విడిచిపెట్టు ఏది నీకు దేవునికి ఏదైతే అయితే అడ్డుగా వస్తున్నదో వాటన్నిటిని పక్కన పెట్టి రహస్యమైన గదిలోనికి వెళ్ళి హృదయపూర్వకంగా పాపములు ఒప్పుకొని ప్రభు నీ మంచుతో నీ మంచుతో నన్ను తడపమని అడిగితే నిశ్చయంగా దేవుడు నిన్ను తడపబోతున్నాడు ఇదిగో ఈ స్థుతి ఆరాధనలో పాలు పొందు దేవుని అగ్ని దిగి వస్తుంది దేవుని మంచు నీ మీద కురవటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది అప్పగించుకో నీ ప్రాణాత్మ దేహాలు బలిపీఠం మీద పెట్టు విరిగి నలిగిన హృదయంతో మరపెట్టు ప్రతి దోషాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టు ఆత్మ కొరకు కనిపెట్టు ఓపికతో కనిపెట్టు ఎప్పటిదాకా ఏ వేలు రెండు ఇరవై ఎనిమిది నెరవేరేదాకా కనిపెట్టు ఒకవేళ నీవు పొందుకోకముందే రాకడ సంభవిస్తే నీకు నరకం తప్పదు దేవుని ఉగ్రత తప్పదు నీకు ఉగ్రత రావాలని దేవునికి ఇష్టం లేదు కనుకనే యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆత్మానే మంచు నీ కోసం సిద్ధపరిచారు ఈ స్థుతి ఆరాధనలో పాలు పొంది మంచు కురిసిన పొలముగా నీ జీవితాన్ని నీ కుటుంబాన్ని నీ హృదయాన్ని నువ్వు వెళ్తున్న ప్రతి ప్రాంతాన్ని మార్చుకోవడానికి ఫల